আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সিক্স ব্যাংক এবং টু ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের বাতিল হওয়া পরীক্ষার পুনর্পরীক্ষার যে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্টকো আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা প্রতি শুক্রবারই চেষ্টা করি যে কোনো চাকরি পরীক্ষার পরে প্রশ্ন সলিউশন দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্ক ছিল এ রেকটেঙ্গুলার প্লট হ্যাজ এ কংক্রিট পাথ রানিং ইন দ্য মিডল অফ দ্য প্লট প্যারালাল টু দ্য ব্রেথ অফ দ্য প্লট The rest of the plot is used as lawn which has an area of 240 meters square. If the width of the path is 3 meters and the length of the path is greater than its breadth by 2 meters, what is the area of the rectangular plot? On the plot, there is a plot in the plot. There is a plot in the plot. There is a plot in the plot. এবং এটা প্রস্ত এটাকে এল ধরবো আমরা এটাকে ডাবলু ধরবো এটা মাজ বরাবর একটা রাস্তা আছে যেটা পথ হচ্ছে এই পথটার প্রস্ত হচ্ছে তিন মিটার আর বলা আছে এই দুর্ঘটা হচ্ছে এই প্রস্ত হচ্ছে দুই মিটার বেশি তাহলে আমরা চিত্র আঁকলে এভাবে আঁকতে পারি অর্থাৎ লেংথ ইকুয়েল টু উইথ প্লাস টু তো প্রশ্নে বলা আছে যে এই লং জায়গাটুকু যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুইশো মিটার স্কোয়ার তাহলে আমরা বলতে পারবো দুর্গ হিসাব হবে হচ্ছে আমাদের যেহেতু এই জায়গা এবং এই জায়গা তাহলে এখান থেকে এই থ্রি মাইনাস হবে অর্থাৎ এই থ্রিটুকু মাইনাস হবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো ডাব্লিউ প্লাস টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ডাব্লিউ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু ফোরটি বা এটা ক্যালকুলেশন করলে পাবো ডাব্লিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডাব্লিউ ইকুয়েল টু টু ফোরটি বা ডাব্লিউ স্কোয়ার মাইনাস ডাব্লিউ মাইনাস টু ফোরটি ইকুয়েল টু জিরো বা ডাব্লিউ স্কোয়ার মাইনাস মিডল টার্ম করলে সিক্সটিন ফিফটিন ডাব্লিউ মাইনাস টু ফোরটি ইকুয়েল টু জিরো বা কমন দিলে ডাব্লিউ মাইনাস সিক্সটিন প্লাস ফিফটিন কমন দিলে ডাব্লিউ মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়েল টু জিরো বা ডাব্লিউ মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু ডাব্লিউ প্লাস ফিফটিন ইকুয়েল টু জিরো অতএব আমরা লিখতে পারবো ডাব্লিউ মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়েল টু জিরো ডাব্লিউ ইকুয়েল টু সিক্সটিন ডাব্লিউ প্লাস ফিফটিন ইকুয়েল টু জিরো বা ডাব্লিউ ইকুয়েল টু মাইনাস ফিফটিন এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ধর করে আর্থক হতে পারে না তাহলে ডাব্লিউ আসলে হচ্ছে আমাদের সিক্সটিন এটা হচ্ছে প্লটের প্রস্ত এখন যদি প্লটের দৈর্ঘ্য বলে তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এল ইকুয়াল টু ডাব্লিউ প্লাস টু ইকুয়াল টু আসবে সিক্সটিন প্লাস টু ইকুয়াল টু এইটিন আমাদের প্লটের ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয়েছে ডাব্লিউ ইন্টু এল ইকুয়াল টু আসবে সিক্সটিন ইন্টু এইটিন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু অর্থাৎ টু মিটার স্কোয়ার হবে প্লটের ক্ষেত্রফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা আছে পাইপ ক্যান ফিল এ ট্যাঙ্ক ইন জিরো পয়েন্ট নাইন আওয়ার অ্যান্ড অ্যানাদার পাইপ ক্যান এম টি ইট ইন জিরো পয়েন্ট সেভেন আওয়ার ইফ ট্যাঙ্ক ইজ কমপ্লিটলি ফিল্ড অ্যান্ড বোথ পাইপস আর ওপেন সেমেন্টেনিয়াসলি দেন ফোর ফিফটি লিটার্স অফ ওয়াটার ইজ রিমুভড ফ্রম দ্য ট্যাঙ্ক ইন টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য ট্যাঙ্ক তো বলা আছে একটা ট্যাঙ্ক ফিল আপ হয়ে হচ্ছে দশমিক নয় ঘন্টায় এবং খালি হয়ে হচ্ছে দশমিক সাত ঘন্টায় যদি একটা ভর্তি ট্যাঙ্ক সেটা থেকে এই পাইপ যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে চারশো পঞ্চাশ লিটার পানি আড়াই ঘন্টায় বের হয়ে যায় তাহলে ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি কত তো আমরা ধরে নেই প্রথম পাইপে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন আওয়ারে ফিল আপ হয় এটাকে লেখা যায় হচ্ছে নাইন বাই টেন আওয়ার তাহলে এক ঘন্টায় কতটুকু ফিল আপ হয় এক ঘন্টায় হবে হচ্ছে টেন বাই নাইন আওয়ার আর পয়েন্ট সেভেন আওয়ারে দ্বিতীয়টা দিয়ে খালি হয় তাহলে আসবে সেভেন বাই টেন আওয়ার তাহলে এক ঘন্টায় খালি হবে হচ্ছে টেন বাই সেভেন পার্ট এই দুটো যদি আমরা করি তাহলে টেন বাই নাইন মাইনাস টেন বাই সেভেন এটা করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি বাই সিক্সটি থ্রি পার্ট এই পার্টটুকু খালি হয় যেহেতু নেগেটিভ মান আসে সেহেতু খালি হয় তাহলে এক ঘন্টায় খালি হয় হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি বাই সিক্সটি থ্রি পার্ট তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ারে খালি হবে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি বাই সিক্সটি থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ এটা করলে পাওয়া যাবে মাইনাস ফিফটি বাই সিক্সটি থ্রি পার্ট তো মাইনাস ফিফটি বাই সিক্সটি থ্রি পার্ট একটু খালি হয় সেক্ষেত্রে মাইনাস লেখা হচ্ছে ফিফটি বাই সিক্সটি থ্রি পার্টের সমান হচ্ছে তাহলে চারশো পঞ্চাশ লিটার অর্থাৎ টোটাল ক্যাপাসিটি যদি এক্স হয় তাহলে ফিফটি এক্স বাই সিক্সটি থ্রি ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফোর লিটার বা এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফোর ফিফটি ইন্টু ডিভাইড বাই ফিফটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ সিক্সটি সেভেন লিটার অর্থাৎ ফাইভ সিক্সটি সেভেন লিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর এটাই হবে ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি তারপর অঙ্ক নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে এ সাম অফ টাকা থ্রি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফোরটি ওয়াজ ফিক্সড 
to complete a work 54 workers completed the work in 8 days and the sum was divided equally among the workers if the work was to be completed in 3 days then how much less money each worker would receive compared to when the work was completed in 8 days or so একটা কাজের জন্য 3240 টাকা ফিক্স করা হয় টোটাল কাজের জন্য এবং 54 জন আট দিনে করতে পারে এই কাজটা যদি 3 দিনে করত তাহলে অবশ্যই লোক বেশি লাগতো তখন প্রত্যেকের যে টাকাটা পেত সেই টাকার চেয়ে আগে কত টাকা বেশি পেত অর্থাৎ আগে 54 জন যে টাকা পেত এখন আরো বেশি জন সেই টাকা পাবে সেই ক্ষেত্রে কত টাকা করে কম পাবে সেটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো আমার টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে 3240 টাকা তো আমার আট দিনে যদি কাজ করে তাহলে কাজ করে হচ্ছে 54 জন আর যদি এই কাজটা তিন দিনে করতে হয় তাহলে আমার লোক লাগবে হচ্ছে ফিফটি ফোর ইন্টু এইট ডিভাইড বাই থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান ফোরটি ফোর ওয়ার্কার লাগবে এই কাজটি করার জন্য তাহলে এই তিন হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা এটা আমরা প্রথমে দিতাম হচ্ছে চুয়ান্ন জনকে এখন আমরা তিন হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা দিব হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ জনকে তাহলে জন দ্বারা যদি আমি মোট টাকাকে ভাগ করি তাহলে পেয়ে যাব এইটা আসবে হচ্ছে সিক্সটি টাকা এইটা আসবে হচ্ছে 22.5 টাকা অর্থাৎ আগে পেতে হচ্ছে ষাট টাকা করে এখন প্রত্যেকে পাবে হচ্ছে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে তাহলে ডিফারেন্সটা জানতে চাওয়া হয়েছে ডিফারেন্সটা হবে হচ্ছে থার্টি টাকা অর্থাৎ থার্টি টাকা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে বলা আছে টু ট্রেন রানিং এট দ্য রেট অফ সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটার অ্যান্ড সিক্সটি কিলোমিটার অ্যান্ড আওয়ার রেসপেক্টিভলি অন প্যারাল রেলস ইন অপোজিট ডিরেকশন আর অবজার্ভ টু পাস ইচ আদার ইন এইট সেকেন্ডস অ্যান্ড When they are running in the same direction at the same rate as before, a person sitting in the faster train observed that he passes the other in 31.5 seconds. Find the length of the train. Or that means that the two trains, one train is going to be 70 km per hour, and the other train is going to be 60 km per hour. If one of them is going to cross the direction of the opposite direction, it will be 8 seconds. And if one of them is going to be 2 seconds, ফাস্টার ট্রেনে বসা একজন যাত্রী দেখে তাকে স্লোয়ার ট্রেনটা একত্রিশ দশমিক পাঁচ সেকেন্ডে ক্রস করে যায় তাহলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে দুইটা ট্রেনের ল্যাং কত তো স্পিডটা আমরা দেখি আগে সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই এইটিন দিব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স আবার দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার আওয়ারকে আবার মিটার পার সেকেন্ডে নিব কারণ হিসাবটা সেকেন্ডে আছে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এটা হবে মিটার পার সেকেন্ড এখন যেহেতু অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে তাহলে স্পিডটা যোগ হবে রেজাল্টার স্পিডটা সিক্স প্লাস ফিফটি বাই থ্রি এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ বাই টু এখন এত মিটার পার সেকেন্ড হবে রেজাল্টার স্পিডটা তো রেজাল্টার স্পিড যদি এত মিটার পার সেকেন্ড হয় তাহলে এটাকে আমরা যেহেতু ক্রস করতে আট সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে সেভেন্টি ফাইভ বাই টু ইন্টু এইট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিটার অর্থাৎ থ্রি হান্ড্রেড মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ এদিক থেকে একটা আসে এদিক থেকে একটা আসে ক্রস করতে টোটাল থ্রি হান্ড্রেড মিটার দূরত্ব অতিক্রম অর্থাৎ এটা হচ্ছে দুইটা ট্রেনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই দুইটা ট্রেনের দৈর্ঘ্য ধরি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিটার এখন যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্টার্স ট্রেনে যে বসে আছে তার গতিবেগটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স এবং স্লোয়ার ট্রেনের গতিবেগটা হচ্ছে ফিফটি বাই থ্রি তো এটিতে বিয়োগ করলে যেহেতু সেম ডিরেকশনে যাচ্ছে তাহলে যে রিলেটিভ স্পিডটা হবে সেটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এখন এই টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে স্লোয়ার ট্রেনটা কম্পারেটিভ গতিবেগে যাচ্ছে এবং সে যেহেতু একত্রিশ দশমিক পাঁচ সেকেন্ডে দেখলো সেটাও একটা কম্পারেটিভ টাইম সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে লেংথ অফ স্লোয়ার ট্রেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স ইন্টু থার্টি ওয়ান সমস্ত দুই ব্যাগের এক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার অর্থাৎ ওয়ান থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার হবে স্লোয়ার ট্রেনের দৈর্ঘ্য তাহলে ফার্স্টার ট্রেনের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিটার তাহলে থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার অর্থাৎ ওয়ান সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার হবে ফাস্টার ট্রেনের দৈর্ঘ্য এবং স্লোয়ার ট্রেনের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে ওয়ান মিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপর অঙ্ক নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভে বলা আছে এ বি এন্ড সি ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন টুয়েলভ এইটিন এন্ড টোয়েন্টি ফোর ডেজ রেসপেক্টিভলি দে অল বি ক্যান টুগেদার এ ওয়ার্ক কন্টিনিউসলি টিল ইট ইজ ফিনিশড ভি লিভস দ্য ওয়ার্ক টু ডেজ বিফোর ইটস কমপ্লিশন এন্ড সি লিভস দ্য ওয়ার্ক ফোর ডেজ বিফোর ইটস কমপ্লিশন ইন হোয়াট অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম ইজ দ্য ওয়ার্ক ফিনিশড তো বলা আছে একটা কাজ করে বারো দিনে বি একটা কাজ করে আঠারো দিনে সি একটা কাজ করে চব্বিশ দিনে তারা একসাথে কাজ শুরু করলো এ কাজের শেষ পর্যন্ত থাকলো বি কাজ শেষ হওয়ার দুই দিন আগে সরে গেল এবং সি কাজ শেষ হওয়ার চার দিন আগে সরে গেল তাহলে কাজটা শেষ হইতে কতদিন সময় লাগবে তো আমাদের দেওয়া আছে এ কাজ করতে পারে হচ্ছে বারো দিনে বি কাজ করতে পারে হচ্ছে আঠারো দিনে সি কাজ করতে পারে হচ্ছে চব্বিশ দিনে তাহলে একদিনে করতে পারবে হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ ও করতে পারবে ওয়ান বাই এইটিন এ করতে পারবে হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর ধরে নেই কাজটা এক্স দিনে শেষ হয় তাহলে এ যেহেতু কাজটা শেষ দিন পর্যন্ত করলো তাহলে এটার সাথে ইন্টু এক্স হবে ইকুয়ালিটি আসবে এক্স বাই টুয়েলভ পরিমাণ কাজ করে এ আর বি কাজ শেষ হওয়ার দুই দিন আগে চলে যায় তাহলে সে কাজ করে এক্স মাইনাস টু ডেজ সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স মাইনাস টু বাই এইটিন আর সি চার দিন আগে সরে যায় তাহলে এক্স মাইনাস ফোর ডেজ ইকুয়ালিটি হবে এক্স মাইনাস ফোর বাই টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ এই পরিমাণ কাজ প্রত্যেকের কাজের পরিমাণ তাহলে এই কয়টা যোগ করলে আমাদের টোটাল কাজটা হবে তাহলে এক্স বাই টুয়েলভ প্লাস এক্স মাইনাস টু বাই এইটিন প্লাস এক্স মাইনাস ফোর বাই টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান বা লসগু করলে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি টু এটা আসবে হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাস ফোর এক্স মাইনাস এইট প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু ওয়ান বা এটা করলে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি টু উপরে আসবে হচ্ছে থার্টিন এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ওয়ান বা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থার্টিন এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু বা থার্টিন এক্স ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে নাইনটি টু বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইনটি টু বাই থার্টিন ইকুয়াল টু আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ডে অর্থাৎ সময় লাগবে হচ্ছে সাত দশমিক শূন্য সাত দিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি লেখেন তাহলে সেভেন ডে লেখা যায় অথবা একটু ক্লিয়ার হয়ে লেখলে লেখা যাবে যে এইট ডেতে গিয়ে কাজটা ফিনিশ হবে অর্থাৎ অর্থাৎ উত্তর লেখার সময় যদি কনফিউশন থাকে তাহলে লিখতে পারেন সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ডেজ অথবা অ্যাপ্রক্সিমেটলি সাত দিন অথবা অষ্টম দিনে কাজটা শেষ হবে তো এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ